。大家好，我是海娟，蒸包子、包饺子、烙馅饼，可以说都没有今天教大家做的这款美食菜卷子来的实惠。这款菜卷子可以说我家餐桌上出现最勤的，频率最高的，皮软，馅还大，咬上一口满嘴留香。首先，盆中准备一斤的普通面粉，加入两克的盐，增加一下面粉的筋性，放入五克的猪油，这样做出的饼皮颜色好看。我们先用一百克的开水烫一部分面，这样做出的面食口感柔软，凉了也不会硬。另一半的面粉中，我们加入二百三十克的温水，继续搅拌均匀。搅至没有过多干粉的面絮状，下手揉成团。因为有一部分面是用开水烫过的，会有小颗粒的状态，一定要把这个面揉光揉匀。盖上盖子，醒制一个小时。接下来我们准备馅料的部分：一颗圆菜洗净，切成粗一点的丝。放入大盆中，用清水头洗两边。接下来，一根胡萝卜擦成细丝，锅中先把水烧开，水开以后倒入原菜丝，焯至二分钟，放入凉水中过一下凉。紧接着，再把切好的胡萝卜丝放入开水锅中焯烫一分钟。然后我们把两样蔬菜分别挤干水分，放在二板上，再用刀切一切，切的稍微碎一些，也不需要太碎，保留一下口感。胡萝卜丝也一样，切上几刀，放入大盆中备用。提前泡好的粉条，用刀切碎。放入碗中，加入少许的老抽，上一下颜色，再来一点调料油，搅拌均匀。一把小葱切碎，拌好的粉条碎放进盆中，晾凉的鸡蛋碎放进来，最后加入切好的小葱花。接下来的步骤，我们来调拌馅料。放入少许的胡椒粉，去一下鸡蛋的腥味再加入半勺的十三香，加入少许的鸡精，一勺盐，再加入蚝油调一下口感，最后加入熟油，用筷子充分的搅拌均匀。搅匀以后，我们会发现这个馅料五颜六色的，看起来就特别的有食欲。那烙出的饼就别说了，更香。馅料做好了，我们面也醒好了。取出醒好的面，不用搓揉，从中间一分两半，然后把它搓成长条状，切分成大小均等的面剂子，一个面剂子大约五六十克左右。如果您没有时间，可以把剂子放大，多放一些馅料也是可以的。切好的剂子，由外向里整理一下，然后搓成椭圆形。依次取出最先做好的面剂子，用擀面杖擀成长方形的薄片这个面片越薄越好，做出的饼薄皮儿大馅然后在面片的表面放上我们调制好的馅料，大概一个面片放上四勺馅料，多放一些，更好吃。放馅料的时候，我们四个边缘可以给它留出一圈空白，防止馅往外漏。从底边给它叠起来，排一排空气，把两边压紧，防止漏馅往上继续叠加，压一压。继续走，两边捏紧封严，一个生坯就做好了，简不简单？
，所有的生坯全部完成后，就下锅开始烙饼了。平底锅薄薄的刷上一层油，油热之后放入饼皮。饼皮的表面也来一点油，锁住里面的水分。盖上锅盖，加速成熟，还能保持饼里的水分。大约烙制一分钟左右，这时候底面变色，我们给它翻面。哇，漂亮！看看这个小颜色。转动一下饼皮，让另一边上色，同样的漂亮。另一边也烙制一分多钟，整个过程大约需要三分钟左右的时间。看一下，两张饼都鼓起来了，用铲子压一压，翻个面另一边的颜色更加的漂亮。可以出锅了，要颜值有颜值，要口感有口感，两面金灿灿的。依次放入盘中，中午饭就是它了，不用炒菜。只需要一碗白粥或者一碗奶茶，美味继承。这个菜卷子外皮薄，里面的馅料容易成熟，三分钟左右的时间就可以出锅，最适合不会做馅饼的朋友们。和面食，因为我们用了一半的热水，吃起来柔软，还不失筋道，馅儿香味美。做法简单，零失败。点击我的头像，可以看到更多的家常美食。谢谢陪伴，再见。